హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రాంతిస్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఇవాళ మనం చేయబోతున్న రెసిపీ ఏంటో తెలుసా ప్రాన్స్ కర్రీ అనమాట సీ ఫుడ్స్ అయితే ఎంత తిన్నా తనివి తీరదు కదా అందులో ఈ ప్రాన్స్ ఒకటి అనమాట లెట్ స్టార్ట్ మరి అది ఎలా చేయాలో ఏంటి అనేది చూసేద్దామా దానికోసం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే ఇవి అనమాట టూ ఆనియన్స్ని సన్నగా ఇలా చాప్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి అండ్ వన్ టొమాటో కొరియాండర్ ఇంకోటి ఏంటి జీడిపప్పు కొంచెం గసగసాలు తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఈ జీడిపప్పు గసగసాలని మనము పేస్ట్ లాగా చేసుకొని వేసుకుంటే మన కర్రీ అనేది టేస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇవైతే మనము ముందుగానే ఉప్పు పసుపు వేసి ఉడికించి పెట్టుకున్న రొయ్యలు చూసారా ఇవి ఇలా ఉడికించి పెట్టుకుని మనం ఎన్ని రోజులైనా స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిజ్లో చూసారా ఇప్పుడైతే నేను గసగసాలు అండ్ జీడిపప్పు ఉంది కదా వీటి రెండింటిని మెత్తగా బ్లెండ్ చేసి పేస్ట్ లాగా చేసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అయితే చూసేద్దాము ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసుకొని కాస్త ఆయిల్ని యాడ్ చేద్దాము ప్రాన్స్ కదా కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది నెక్స్ట్ ఇందులోనికి దాల్చిన చెక్క లవంగ వేద్దాము లవంగాని మాత్రం ఎప్పుడు ఇలా చుంచే వేసుకోండి నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నాను ఇలాగా ఏమనుకోకండి ఇలా ప్రతిసారి చెప్తున్నానని మీ సేఫ్టీ కోసమే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అవి పగిలి ఫేస్ మీద పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఇందులోనికి మనం సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోనికి వన్ స్పూన్ అల్లం పేస్ట్ని యాడ్ చేసేసి మంచిగా మిక్స్ చేసేద్దాము ఇవి కూడా కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులోనికి వెళ్తున్నాయి టొమాటో పీసెస్ అనమాట ఇవి కాస్త మగ్గిన తర్వాత మనము ఇందాక ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యల్ని కూడా ఇందులోనికి యాడ్ చేసేద్దాము ఈ సైజ్ ప్రాన్స్ అయితే మనకు కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట మరి పెద్దగా ఉండే అంత టేస్ట్ ఉండదు మీడియం సైజ్ అనమాట ఇది చూసారా ఇందాక మనము పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పేస్ట్ని కూడా ఇందులోనికి యాడ్ చేసేస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఇందులోనికి కాస్త ఉప్పు సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనము ఉప్పు పసుపు వేసి ఉడికించాం కదా రొయ్యల్ని అందుకనేసి అనమాట ఇప్పుడు ఇందులోనికి కారము ఒక త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ కారం సరిపోతుంది కాస్త పసుపు అనమాట పసుపు కూడా ఆల్రెడీ మనం వేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇందులోనికి టూ టీ స్పూన్స్ ధనియాల పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము వీటన్నిటిని మనము మంచిగా మిక్స్ చేసేద్దాము ఇందాక మనము జీడిపప్పు బ్లెండ్ చేసిన ఆ మిక్సీ జార్లో ఇంకాస్త వాటర్ వేసేసుకొని ఆ వాటర్ కూడా ఇందులోనికి వేసేద్దాము చూసారా ఆ జీడిపప్పు మిగతా వాటర్ కూడా వేసేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని మంచిగా మిక్స్ చేసేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించేద్దాము నెక్స్ట్ ఇందులోనికి కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తున్నాను నేను ఈ వాటర్ మొత్తం వెళ్ళిపోతే మనకు కర్రీ అనేది దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట చూసారా ఇలా మనకు దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా ఇది రైస్లో కానీ రోటీ రోటీస్లో కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ కర్రీ అనేది ఇలా దగ్గరకు వచ్చేసిన తర్వాత మనము ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్లోనే దీన్ని వదిలేసాము అంటే మనకు ఆయిల్ కూడా సపరేట్ అయిపోతుంది కర్రీ అనేది పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట చూసారా మన రొయ్యలు రెసిపీ అనేది రెడీ అయిపోయింది కదా దీంట్లోకి కాస్త కొత్తిమీరని యాడ్ చేసేసుకొని మనం హ్యాపీగా సోవింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని సో చేసేసుకోవచ్చు సీ ఫుడ్స్ అయితే ఎంత తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది కదా అలాంటివి ఈ రొయ్యలు కూడా ఈ ప్రాన్స్ కర్రీ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇది మరీ దగ్గరగా వచ్చిందంటే మనకు ఫ్రై లాగా ఉంటుంది అనమాట మనకు గ్రేవీ కావాలంటే కొంచెం లూజ్ లూజ్గా ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది ఎలా అయినా మనకు ఇష్టం వచ్చిన విధంగా దీన్ని మనము తీసేసుకోవచ్చు నేనైతే దగ్గరగా తీసాను కాబట్టి దీన్ని మీకు ఫ్రై లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట